போன வீடியோவில் பிளாகர் அக்கௌண்ட் பிளாக் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் போஸ்ட் செட்டிங்ஸ் அண்ட் சில இதர பிளாக் லெவல் செட்டிங்ஸ் அதாவது சர்ச் ப்ரிஃபரன்சஸ் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பேக்கப் இதெல்லாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் இந்த கான்டென்ட்டை நம்ம வந்து ஒரு தமிழ் எழுத்துக்கள் உள்ள ஒரு கான்டென்ட்டாக மாற்றிக்கிறேன் நான் ஸோ இப்போ இந்த செட்டிங்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ரைட் சைடில் இந்த அஞ்சு செட்டிங்ஸ் இருக்குது இதை ஒன்று என்ன என்னென்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து லேபிள்ஸ் ஸோ லேபிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உங்களோடது எந்த பிளாகாக வேணால் இருந்தாலும் உங்களோட பிளாகில் வந்து ஒரு சில கேட்டகரிஸ் இருக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம் இப்போ நீங்கள் திரைப்படங்களை பற்றி ஒரு பிளாக் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு விமர்சனம் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து உங்களுக்கு தமிழ் திரைப்படங்கள் இல்லை ஆங்கில திரைப்படங்கள்னு கேட்டகரிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சில கேட்டகரிஸை பிரித்து காமிக்கிறதுக்காக தான் உங்களோட பிளாகில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லேபிள்ஸ் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து எயிட்டிஸ் தமிழ் படங்கள் பற்றி எழுதுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அது வந்து எயிட்டிஸ் தமிழ் மூவிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் ப படத்தில் இசையமைத்த படங்கள் பற்றி நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா அதை பற்றி கூட நீங்கள் ஒரு லேபிள் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி உங் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் பண்ணி உங்களோட பிளாகை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நீங்கள் உங்க நீங்கள் எழுதுகிற பிளாக் போஸ்ட் எது சம்மந்தமான லேபிள்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் இங்கே கொடுத்துடலாம் இது வந்து நம்ம நிறைய லேபிள்ஸ் கொடுத்து இது கூட்டமாக நிறைய கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவையான இதுக்கு இந்த பிளாக் போஸ்ட்டுக்கு சம்மந்தமான பிளாக் போஸ்ட் லேபிள்ஸ் தான் நீங்கள் இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபார் இந்த இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளுக்காக உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இங்கே வந்து கவிஞர் கண்ணதாசனோட இதனால் கண்ணதாசன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா போயம்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அந்த ஃபேமிலி போயம்ஸ் இது வந்து ஸோ ஃபேமிலின்னு ஒரு லேபிள் கொடுக்குறேன் மூணு லேபிள் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் டன் இது நம்ம லேபிள்ஸ் வச்சு நம்மளோட மெனு ஐட்டம்ஸ் நேவிகேஷன் மெனு ஐட்டம்ஸ் கூட நம்ம இதில் பிளாகில் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பப்ளிஷ் டைம் டேட் அண்ட் டைம் இது வந்து நம்ம இந்த இந்த பர்டிகுலர் பிளாக் போஸ்ட் வந்து நான் ஏற்கனவே பப்ளிஷ் பண்ணதுனால இது வந்து பழைய டேட் டைம்லாம் காமிக்கும் இன்கேஸ் இதை வந்து உங்களுக்கு மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த டேட் அண்ட் டைம் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் அந்த ச நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுற தேதியோட டேட் அண்ட் டைம் தான் வேணும் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் சூஸ் பண்ணிவிட்டு டன் கிளிக் பண்ணிடலாம் ஸோ முதல் வாட்டி நான் இது பப்ளிஷ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கில் இருந்தது அதனால தான் இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஏற்கனவே சூஸ் பண்ணியிருந்த இந்த ஜான் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டேட் சூஸ் ஆகிருக்கு இன்கேஸ் இதை நான் மாற்றணும் இன்னித்து டேட் வேணும் அப்படின்னு எதாவது வேணும்னா நான் வந்து இந்த மாதத்துக்கான டேட் வந்து இங்கே வந்து மாற்றி இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணி இது டைம் வேணாலும் டைம் மாற்றி ஃப்யூச்சர் ஸ்கெடியூல் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டேட் டைம் நம்ம ஸ்கெடியூல் பண்ணி கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற டேட் அண்ட் டைம் தான் இதில் காமிக்கும் அதுதான் இந்த பப்ளிஷிங் ஆன் பப்ளிஷ் ஆன்ற செக்ஷன் மூன்றாவதாக இது வந்து பெர்மா லிங்க் பெர்மா லிங்க் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஆர்எல் நம்ம கொடுக்குற இந்த பிளாக் போஸ்ட்டோட தலைப்பை வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த யூஆர்எல் ஃபார்ம் ஆகும் நான் இந்த குடும்பம்னு மாற்றத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஏற்கனவே கொடுத்துருந்த டைட்டில் வந்து மை ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் போஸ்ட் தமிழ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் எடிட்டே பண்ண முடியாது இதை நம்ம மறுபடியும் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஏற்கனவே பப்ளிஷ் ஆன போஸ்ட் அதனால் மறுபடியும் இதை டிராஃப்ட் நிலைமைக்கு இதை கொண்டு வரணும் ஸோ ரிவர்ட் டு டிராஃப்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பெர்மா லிங்க் வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு மறுபடியும் மீண்டும் கிடச்சிரும் ஸோ இதை நான் இந்த குடும்பம்னு மாற்றினதுனால இந்த யூஆர்எல் வந்து இப்போதைக்கு இந்த குடும்பம் டாட் எச்டிஎம்எல் மாற்றிட்டேன் மறுபடியும் பப்ளிஷ் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பெர்மா லிங்க் உங்களுக்கு செட் ஆகிடும் ஸோ இந்த யூஆர்எல் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷனில் சூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இது ஏன் இந்த மாதிரி மறுபடியும் இந்த பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமும் இந்த அவைலபிளாக இருக்க இந்த யூஆர்எல் எடிட் பண்ண முடியுது எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வந்து ஃப்யூச்சர் டேட் அண்ட் டைம் கொடுத்துருக்கேன் நான் இங்கே இது ஏற்கனவே பப்ளிஷ் ஆகிருந்தது அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் வராது பட் இதை நான் ஃப்யூச்சர் டேட் அண்ட் டைம் நாளை நாளை காலை ஐந்து மணி அப்படின்னு இந்த பப்ளிஷ் டேட் அண்
பப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு இது வந்து இங்கே பெர்மா லிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் மறுபடியும் இட்ஸ் நாட் அவைலபிள் ஸோ இது உங்களுக்கு மறுபடியும் இந்த யூஆர்எல் எடிட் பண்ணணும் எப்பயாவது ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரிவர் டு ட்ராஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடிட் பண்ணிக்கலாம் நால் ஆஃப் த லொக்கேஷன் ஸோ இந்த லொக்கேஷன் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எங்கேருந்து நீங்கள் இந்த பிளாக் போஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தணும் உங்களோட பிளாகில் காமிக்கணும் அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பிளாகராக இருக்கலாம் நீங்கள் எங்கேருந்து உங்களோட பிளாக் போஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னு உங்களோட விசிட்டர்ஸ்க்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த லொக்கேஷன் ஆப்ஷன் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணணும்னா இந்த லொக்கேஷன் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இந்த இந்த இதை ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வியூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட மேப்பில் போய் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிற ஏரியாவை எங்கேன்றது போய் ஸோ திருவண்ணாமலை உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை அப்படின்ற இடத்த சூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுப்போம் இதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் நேம் அந்த பர்டிகுலர் இடத்தோட அட்ரெஸ் இந்த இடத்துல காமிச்சிருவாங்க டன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நான் இந்த போஸ்ட்டை அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லொக்கேஷன் எங்கே காமிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்டை வியூ பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே இந்த இடத்துல லொக்கேஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இங்கே காமிச்சிருவாங்க இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த லொக்கேஷன் ஆப்ஷனுக்கு மறுபடியும் வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டன் கிளிக் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போஸ்ட்டு இங்கே வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லொக்கேஷன் ஆப்ஷன் போயிடும் அதுதான் இந்த லொக்கேஷன்ற ஆப்ஷன் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் செக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது காமெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பிளாக் போஸ்ட்டுக்கு யாராவது காமெண்ட் அடிக்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அலோவ் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லை இருக்கிற போஸ்ட்டோட காமெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கட்டும் மீதி ஃப்யூச்சரில் வேறு யாரும் கமெண்ட் அடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டோன்ட் அலோவ் பட் ஷோ எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இருக்கிறது காமிக்க வேண்டாம் இல்லை ஃப்யூச்சரில் வேறு யாருமே கமெண்ட் அடிக்க வேண்டாம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வேண் வேணும்னா உங்களுக்கு இந்த மூணாவதாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் அலோவ் கிளிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த கம்போஸ் மோட் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோ ஹெச்டிஎம்எல் லிட்ரலி அண்ட் இன்டர்பிரட் டைப் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நான் இங்கே ஒரு சப் டைட்டில் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சப் டாபிக் ஹெடிங் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் லார்ஜ் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி சப் ஹெடிங் கொடுக்குறேன்னா இந்த இடத்துல வந்து கவின் கவிஞர் கண்ணதாசன் கவிதைகள் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து போல்டு ஆப்ஷன் சூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து போல்டில் காமிக்கிறது இப்போது இது நம்ம இப்போ மேனுவலாக ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்லில் போல் எப்படி காட்டுவோம்னா ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு ஓகே தமிழ் எடுத்துடலாம் இதுலேருந்து மேனுவலாக நீங்கள் வந்து எப்படி காட்டுவீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற ஹெச்டிஎம்எல் டேக் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டைப் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த இந்த டேக் வந்து உங்களுக்கு லிட்ரலாக காமிக்கணுமா அதாவது இந்த மாதிரி டேக் கொடுத்தாக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு காமிக்கணுமா இல்லை இதை நீங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணணுமா இந்த பிளாக் அப்படின்றது தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அது எப்படின்றது எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கலாம் இப்போது இப்போ நான் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற இது ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ ஷோ ஹெச்டிஎம்எல் லிட்ரலி அப்படின்னு இருக்குன்னா லிட்ரலாகவே இந்த ஸ்ட்ராங் டேக் கூட உங்களுக்கு இங்கே பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராங்குன்னு இங்கே காமிக்கும் ஸோ இதை நம்ம இப்போ இதை அப்டேட் பண்ணி பார்ப்போம் இதை அப்டேட் பண்ணியாச்சு இங்கே வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த சப் டைட்டில் இந்த சப் ஹெட்டிங்கு கீழே ஸ்ட்ராங் டேக் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு எங்கே உபயோகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் சம்மந்தமாக ஏதாவது பிளாக் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கோடெலாம் டிஸ்பிளே பண்ணும்போது இன்டர்பிரேட் பண்ணாமல் கோடியே உங்களுக்கு உங்களோட விசிட்டர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கணுன்னா இந்த மாதிரி டேக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணாக்க எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போது இப்போ வந்து இன்டர்பிரேட் டைப் ஹெச்டிஎம்எல் இப்போ இந்த ஸ்ட்ராங் டேக் இருக்குது இல்லையா அது இப்போ காணாமல் போயிடும் பாருங்கள் இது அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தாக்க இது இன்டர்பிரேட் பண்ணி இந்த டெக்ஸ
So in the HTML tag liye break tag nun sulvanga. In the mari inge break in the in the paragraph ko in the paragraph ko nodule break irk patingla. And the break tag do inge visible ko ngulke HTML mode lepe patinge na. And the break tag venuma illa enter ki use pani ngulke break tag venuma nre in the option. Suppose na break tag venun suna ko in the over line breaks ko in the mar break tag visible irko. In case ngulke van da abdi na in the press enter for line breaks select pani choose pani done pani ngna. நீங்கள் இங்கே பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல இந்த பிரேக் டேக் விசிபிளாகவே இருக்காது இங்கே பார்த்தா கூட இந்த இந்த பிரேக்கில் என்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குற இந்த இந்த கேப்பு தான் உங்களுக்கு கேப்பை காமிக்குமே தவிர பிரேக் டேகு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இது ஏன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது வந்து சில பேர் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க பிரேக் டேகை யூஸ் பண்ணி அவங்க இஷ்டத்துக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்றதுக்காக தான் பிரேக் டேகை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சில பேர் இல்லை எனக்கு ஹெச்டிஎம்எல் தெரியாது எனக்கு ஓரளவுக்கு என்ட்ரிக்கு இருந்தாலே போகிறோம் அது வச்சு நான் லைன் பிரேக்ஸ் நானே டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி வந்தால் போகிறோம்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் என்டர் ஃபார் லைன் பிரேக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் பட் பை டிஃபால்ட் அகேன் இந்த யூஸ் பிரேக் டேக் கொடுக்கறது நல்லது தட்ஸ் ஆல் இந்த போஸ்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்கிற இந்த அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் இப்போது நம்மளோட இந்த ஒட்டுமொத்த பிளாக் ப்ளாக் சம்மந்தப்பட்ட செட்டிங்ஸ் ரெண்டு பாக்கி இருக்குது போன வீடியோக்கு விட்டு வச்சது அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரை த நியூ பிளாகர் அதாவது பிளாகர்லேஸ் ஒரு சில தீம்ஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அது வேணுன்னா உங்களுக்கு இந்த ட்ரை த நியூ பிளாகர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம பார்க்குற செட்டிங்ஸ் நியூ பிளாகர்லேயே பார்த்துருவோம் ஏன்னா கூடிய விரைவில் இவங்க வந்து இந்த நியூ பிளாகர் தான் டிஃபால்ட்டாக ஆக்கிடுவாங்க பழைய பிளாகர் செட்டிங்ஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு இல்லாமல் போகலாம் வீடியோ பார்க்கும்போது ஸோ நான் இந்த காமிக்கிற செட்டிங்ஸ் வந்து புது பிளாகர்லேயே காமிச்சிடுறேன் ஓகே ஸோ நம்ம இருக்கிறது வந்து இப்போ புது பிளாகர் உங்களுக்கு ஒருவேளை பழைய பிளாகருக்கே போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட இந்த போஸ்ட் செக்ஷன் ஏதாவது நீங்கள் வரும்போது லே அவுட் தீம் இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கீழே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க பேக் டு கிளாசிக் பிளாகர்னு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பழைய இதுக்கே போயிடலாம் பட் இந்த வீடியோவில் நான் இந்த புது லே அவுட் யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த மீது இருக்கிற செட்டிங்ஸ்லாம் காமிக்க போகிறேன் ஓகே இந்த பேசிக் செட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து சர்ச் ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த 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 மீதி இருக்கிற செட்டிங்ஸ்லாம் கூட போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த சர்ச் ப்ரிஃபரன்ஸ் பற்றி இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த சர்ச் ப்ரிஃபரன்ஸ் செட்டிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு மொத்தத்தில் ஒரு நாலு விதமான செட்டிங்ஸ் இருக்கும் மெட்டா டேங்ஸ் எரர்ட்ஸ் அண்ட் ரீடைரக்ஷன்ஸ் க்ராலர்ஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸிங் அண்ட் மானிட்டைசேஷன் இந்த நாலு என்னன்றது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மெட்டா டேக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளாக் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டீட்டெயில்ஸ் தான் மெட்டா டேக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கூகுளில் நம்மளோட பிளாக் உங்களுக்கு சர்ச் ரிசல்ட்ஸில் யாராவது தேடும் போது உங்களுக்கு உங்களோட பிளாக் அவங்க சர்ச் ரிசல்ட்ஸில் வரணும் அப்படின்னா சர்ச் என்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற எஸ்இஓ அப்படின்ற ஒரு பிரத்யேக ஒரு டீட்டெயில்டு டெக்னிக்கல் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட பிளாகை ரிசல்ட்ஸில் காமிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு சில முயற்சிகளை எடுக்கலாம் அதில் ஒன்று தான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த சர்ச் என்ஜின்லாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுளில் வந்து மக்கள் தேடுறாங்க இல்லையா அவங்களோட பிளாகெலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து டெக் லைப்ரரி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் டெக் லைப்ரரி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வித் ஸ்பேஸ் நான் போட்டுடுறேன் டிவி டெக் லைப்ரரி டிவி தான் ஆக்சுவல் வெப்சைட்டோட பேர் ஸோ இது வந்து என்னோடய இன்னொரு வெப்சைட் ஆங்கில வெப்சைட் இதில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா இங்கே வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைண்டிங் கிரேட் ரிசோர்ஸஸ் Building a business online, making our lives better, that's Tech Library TV. அப்படின்ற இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் சர்ச் என்ஜின் டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களோட பிளாக் எது சம்மந்தமோ அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்கிரிப்ஷனை இந்த இடத்துல நீங்கள் எடிட் பண்ணி எஸ் சூஸ் பண்ணி இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் ஸோ எஸ்இஓ அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த எஸ்இஓ சம்மந்தப்பட்ட கீவேர்ட்ஸ் உங்களோட பிளாக் எது சம்மந்தமோ அந்த கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் இந்த இடத்துல டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தாக்க கூகுளில் யாராவது சர்ச் பண்ணும்போது அந்த கீவேர்ட்ஸ் பயன்படுத்தியிருந்தாங்கன்னா உங்களோட பிளாக் ஃபஸ்ட் பேஜ் ரிசல்ட்ஸில் வர நிறைய வாய்ப்பு உண்டு ஸோ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து இப்போதைக்கு ப்ரோக்ராமிங் பற்றி பிளாக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் இல்லை கவிதைகள் பற்றி பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துல டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அது சம்மந்தமான கீவேர்
இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று வந்து கஸ்டம் பேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் இன்னொன்று வந்து கஸ்டம் ரீடைரக்ட் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் உங்களோட ப்ளாகில் ப்ரோக்கன் லிங்க்ஸ் இருக்கலாம் நீங்கள் நிறைய ப்ளாக் போஸ்ட் பேஜஸ் போஸ்ட்லாம் எழுதினதுக்கப்புறம் சம்டைம்ஸ் லிங்க் பிரேக் ஆகலாம் அண்டு நீங்கள் ஏதாவது வேறு ஏதாவது லிங்க்கோ இல்லை இமேஜோ கொடுத்து அந்த இமேஜ் நீங்கள் அப்புறமா டெலீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த லிங்க் வந்து ப்ரோக்கன் லிங்காக மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் காமிக்கிறேன் இப்போது இங்கே வந்து ஸோ இங்கே வந்து எரர் போஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பக்கமே கிடையாது அப்படி கொடுத்தாக்க இங்கே என்ன வருதுன்றத நம்ம இப்போது பார்ப்போம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வந்து எரர் பேஜ் ஸோ சாரி த பேஜ் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் இன் திஸ் பிளாக் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஒரு பேஜ் வரும் இது டெக்னிக்கலாக இது வந்து ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் இதை நீங்கள் எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணலான்னா இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணி நீங்கள் இந்த இடத்துல நிறையா கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்டிஎம்எல் கூட இங்கே யூஸ் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணலான்னா திஸ் பேஜ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் நான் வந்து உதாரணத்துக்கு தான் அடிக்கிறேன் அண்டு இது நீங்கள் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹியர் இஸ் அனதர் பேஜ் யூ மைட் லைக் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வேறு ஒரு லிங்க் கூட கொடுக்கலாம் ஏ டேக் ஆங்கர் டேக் யூஸ் பண்ணி நான் இப்போதைக்கு உதாரணத்துக்கு ஹோம் பேஜ் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ ஏ டேக் யூஸ் பண்ணி ஆங்கர் டேக் ஒரு ஹோம் பேஜ் லிங்க் இங்கே அப்டேட் பண்ணுறேன் இது நீங்கள் லெட்ஸ் இது வந்து ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு போட்டுட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன் சேவ் சேஞ்சஸ் ஸோ இந்த கஸ்டம் பேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் இந்த ஃபோர் ஓ ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் எரர் பேஜ் நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த ஃபியூச்சரில் ஏதாவது எரர் பேஜ் வந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த இங்கே ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் திஸ் பேஜ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஹீஸ் அனதர் பேஜ் யூ மேட் லைக் ஹோம் பேஜ் ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் ஐட்டம் கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு கால் டு ஆக்ஷன் சிடிஏன்னு சொல்லப்படுற ஒரு கால் டு ஆக்ஷன் உங்களோட விசிட்டர்ஸ் கொடுக்கலாம் என்ன தான் ப்ரோக்கன் லிங்காக இருந்தாலும் அவங்க பொதுவாக நீங்களே ஏதாவது வெப்சைட் தேடும் போது பார்த்துருப்பீங்க ப்ரோக்கன் லிங்க்ஸ் வந்ததுன்னு நீங்கள் உடனே வேறு ஏதாவது வெப்சைட் போயிடுவாங்க இல்லைனா வேறு ஏதாவது லிங்க் உடனே போயிடுவோம் மேக்ஸிமம் டூ செகண்ட்ஸ் கூட நம்ம அந்த பேஜில் இருக்க மாட்டோம் பட் அதுவே நீங்கள் பக்காவாக கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களோட பேஜ் எரர் பேஜ் கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது கொடுத்து இதில் இமேஜ் ஆட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து இல்லை மற்ற ஹை விசிட்டர்ஸ் பேஜ் எது இருக்கோ டாப் பேஜஸ் நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் அதுதான் இந்த கஸ்டம் எரர் பேஜ் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ்டு எரர் பேஜ் நீங்கள் இந்த இடத்துல செட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் கஸ்டம் ரீடைரக்ட் கஸ்டம் ரீடைரக்ட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சம்டைம்ஸ் உங்களோட ப்ளாக் போஸ்ட் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க பட் ஒரு அதுக்கு நிறைய விசிட்டர்ஸும் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஸோ கூகுள் சர்ச்லேயும் அந்த பர்டிகுலர் பேஜ் ரொம்ப சூப்பர் ஹிட்டாக இருக்குது ரொம்ப டாப் பேஜாக இருக்குது ஆனால் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ளாக் போஸ்ட் ஓல்டு போஸ்ட் ஆகலாம் ஸோ அதை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் அப்டேட் பண்ணணும் இல்லைனா பார்ட் டூ பண்ணணும் இல்லை ரீடைரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் லிங்கையே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்னொரு பேஜுக்கு நீங்கள் ரீடைரக்ட் பண்ணலாம் ஸோ யாராவது ஒரு விசிட்டர் உங்களோட பிளாக் போஸ்ட்டுக்கு போய் அது ஒரு பழைய பக்கமாக இருந்தால் அதை நீங்கள் ரீடைரக்ட் பண்ணி இன்னொரு புது பேஜுக்கு நீங்கள் விசிட்டர்ஸ் அமுச்சு வைக்கலாம் அது எப்படின்றது தான் இந்த ஆப்ஷன் கஸ்டம் ரீடைரக்ட் ஸோ இது எப்படி பண்ணணும்னா இப்போ இங்கே வந்து ஃப்ரம் டூ அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரம்க்கு இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே எழுதின இந்த பிளாக் போஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் பார்த்திங்கன்னா இந்த யூஆரில் வந்து இந்த டாப் லெவல் டொமைன் சொல்கிற இந்த டிஎல்டி இந்த பிளாக் ஸ்போ டாட் காம் உட்பட இதுவும் இருக்குது இந்த இந்த ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் வரைக்கும் இதை இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜை நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இந்த டிஎல்டி இந்த ஏற்கனவே இருக்குது ஸோ ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ்லேருந்து இந்த இடத்துல நம்ம பேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளாக் போஸ்ட்லேருந்து டூ அட்ரெஸ் நான் இப்போ இந்த டூ அட்ரஸ் வந்து இப்போதைக்கு வேறு பிளாக் போஸ்ட்டே இல்லாததுனால ஆர் மேபி அபவுட்ன்ற பேஜுக்கு நான் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே அபவுட்ன்ற பேஜ் இருக்கிறதுனால செக் பண்ணிவிடுவோம் அபவுட் பேஜ் இல்லை ஸோ அபவுட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கா இல்லை
இதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு ஹெச்டிடிபிஎஸ் ப்ராட்டோக்கால் டெலீட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் பி ஸ்லாஷ் இந்த யூஆர்எல் செக்ஷன் மட்டும் இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் இதை பெர்மனண்ட் ஆக்கிடுறேன் இது டெம்பரரி இல்லை த்ரீ ஜீரோ டூ த்ரீ ஜீரோ ஒன் பெர்மனண்ட் டெம்பரரி அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த டெம் இந்த ரீடைரக்ஷன் பெர்மனண்ட்னால் நீங்கள் பெர்மனண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படி விட்டுட்டு சேவ் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ரீடைரக்ஷன் வந்து இப்போது செட் ஆகிடுது சேவ் சேஞ்சஸ் ஸோ இப்போ எப்போலாம் நம்மளோட இந்த பிளாக் போஸ்ட் யாராவது கிளிக் பண்ணுறாங்களோ இந்த யூஆர்எல் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இந்த கீழே இந்த இடத்துல மவுஸ் ஓவர் பண்ணுறோம் இங்கே கீழே யூஆர்எல்லில் பாருங்கள் இந்த குடும்பம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் யாரெலாம் கிளிக் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட் தெரியாது பட் என்னோடய இந்த அபவுட் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரீடைரக்ட் ஆப்ஷன் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே கொடுத்த உதாரணம் மாதிரி நீங்கள் எழுதின பிளாக் போஸ்ட்டை அப்டேட் பண்ணி ஒரு புது பிளாக் போஸ்ட்டை அவங்களுக்கு காமிக்கணும் விசிட்டர்ஸை ரீடைரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த கஸ்டம் ரீடைரக்ஷன் ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இந்த ஆப்ஷன் மூன்றாவது இந்த க்ராலர்ஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸிங் ஆப்ஷன் இந்த இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கலி இது நீங்கள் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க பிளாகர்னால் இதில் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டீட்டெயிலாக போகணும் இன்னும் கொஞ்சம் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வேணும்னா இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அவங்களே இங்கே வார்னிங் கொடுக்குறாங்க யூஸ் வித் காஷன் ஏன்னா நீங்கள் இதில் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ச் என்ஜினில் உங்களோட பிளாக் காமிக்காமல் போகலாம் சர்ச் ரிசல்ட்ஸில் வராமல் போகலாம் பட் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுறது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் கான்ஃபிடென்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நல்லா ஃபாலோ பண்ணாலே போகிறோம் பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கல கூகுள் சர்ச் கன்சோல் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய டாபிக் அதில் வந்து ஆக்சுவலாக கூகுள் சர்ச் கன்சோல் வந்து ஒரு வெப் மாஸ்டர் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் முதல்ல இன்ஃபேக்ட் அதுதான் பேராக இருந்தது அதில் என்ன என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க யாரெல்லாம் விசிட்டர்ஸ் அப்புறம் உங்களோட ப்ளாகில் எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குது எவ்வளோ போஸ்ட்ஸ் இருக்குது எந்த லிங்க் டாப்பில் இருக்குது அவங்களோட நேவிகேஷன் பேட்டர்ன்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வெப் மாஸ்டர் டூல்ஸில் வரும் சைட் மேப் அப்டேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டீடெயில்ஸ் நிறையா இருக்கும் கூகுள் சர்ச் கன்சோலில் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு வேறு வீடியோ காமிக்கிறேன் பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்போதைக்கு இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக கஸ்டம் ரோபோட்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் இப்போதைக்கு இது இந்த ஆப்ஷனும் சரி இந்த கஸ்டம் ரோபோட்ஸ் ஹெட் டேக்ஸ் ஆப்ஷனும் சரி டிசேபிளாக இருக்கும் பை டிஃபால்ட் ஏன்னா பிளாகர் பிளாகில் வந்து ரோபோட்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட்டு அவங்க உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட் எனேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணாக தான் இந்த இடத்துல இது எனேபிள் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா பிளாகரில் பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரோபோட்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் அது நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிளாகுக்கு போய் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ரோபோட்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இந்த ரோபோட்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுதான் உங்களோட பிளாக் ஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற டிஃபால்ட் ரோபோட்ஸ் ஃபைல் இந்த மாதிரி எல்லா வெப்சைட்டுக்குமே உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் கூகுள் டாட் காம் கூட ஒரு ரோபோட்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் உண்டு இதை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஆரம்பித்த பிளாகில் இது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஏஜென்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க யூசர் ஏஜென்ட் மீன்ஸ் பொதுவாக சர்ச் என்ஜின்ஸ் தான் அது குறிப்பிடும் ஸோ இந்த இடத்துல மீடியா பார்ட்னர்ஸ் கூகுள்னா கூகுள் அண்ட் கூகுள் சம்மந்தப்பட்ட சர்ச் என்ஜின்ஸ் எல்லாம் இவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க எதையுமே டிஸ்அலோவ் பண்ணல அண்ட் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் மார்க்னா எல்லாமே அவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் அண்ட் டிஸ்அலோவ் பண்ணுறது வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் சர்ச் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்அலோவ் பண்ணுறாங்க அலோவ் பண்ணுறது உங்களோட பிளாகில் இருக்கிற எல்லா பேஜஸுமே சர்ச் என்ஜின் இண்டெக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு சர்ச் அதை மட்டும் ஏன் டிஸ்அலோவ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு காமிக்கணும் பாருங்கள் நம்மளோட பிளாகுக்குள்ளே போய் இந்த சர்ச் ஆப்ஷனில் நீங்கள் எதையாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்ச் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்ஸ் வரும் இல்லையா உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து நான் இங்கே போஸ்ட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த யூஆர்எல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாஷ் சர்ச்ன்றது இந்த இந்த ரிசல்ட் பேஜ்
அடுத்தது லேபிள்ஸ் கேட்டகரிஸ் இந்த மாதிரி மெனு ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி இருக்கிற அந்த பக்கங்களோட வரைபடம்னு சொல்கிற எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் தான் இந்த சைட் மேப் இதை நீங்கள் போய் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு நம்மளோட பிளாகில் வந்து இதில் வந்து நான் ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு போஸ்ட் தான் அப் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சைட் மேப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த போஸ்ட் அண்ட் பேஜஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் சைட் மேப்பில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு யூஆர்எல் அதாவது என்னோடய இந்த குடும்பம்ன்ற ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் மட்டும் அப்டேட் ஆகிருக்கு இதை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஒரு சைட் மேப் நல்ல டீட்டெயில் போஸ்ட் பேஜ் எல்லாமே இது எல்லாமே உங்களுக்கு சைட் மேப்பில் காமிக்கணும்னு நீங்கள் சைட் மேப்பை கஸ்டமைஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ரோபோட்ஸ் டாட் கஸ்டம் ரோபோ ஃபைலில் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இந்த கஸ்டம் ரோபோட்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இதில் உங்களுக்கு ஹெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கஸ்டம் ரோபோ ஹெட்டர் டேக்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் இது வந்து இந்த ரோபோட் டாட் டெக்ஸ்ட் சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸோ இப்போதைக்கு இதை பற்றி நம்ம எதுவும் பார்க்குறதுக்கு இல்லை லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து மானிட்டைசேஷன் ஆப்ஷன் இன்கேஸ் நீங்கள் ஆட்ஸின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் இந்த இடத்துல பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் பிளாகர் பிளாகில் ஆட்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று அப்டேட் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் எந்த வெப்சைட் வச்சுருந்தாலும் சரி வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஆட்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் ஒன்று அப்லோட் பண்ணால் தான் அவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் இருக்கிற பட்சத்தில் இதில் வந்து நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடலாம் இந்த கஸ்டமைஸ்ட் ஆட்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எதுவும் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவே நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆட் பார்ட்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களோட பிளாகில் ஆட்ஸ் போடுறீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற அந்த ஆட் கஸ்டம் டெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி இப்போதைக்கு இதை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் இந்த சர்ச் ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் லாஸ்ட்டில் நம்மளோட இந்த அதர் செட்டிங்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துருவோம் இந்த அதர் செட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒன்று வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பேக்கப் டெலிட் பிளாக் சைட் ஃபீட் அடல்ட் கான்டென்ட் அண்ட் கூகுள் ஆனலிட்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க இது என்னன்றது ஒன்று இப்போ பார்த்துலாம் குயிக்காக ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பேக்கப் அப்படின்னு என்ற செக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட கம்ப்ளீட் பிளாக் அதாவது பேஜ் போஸ்ட் காமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பேக்கப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பேக்கப் அடிக்கடி வீக்லி ஒன்ஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் பேக்கப் வந்து எக்ஸ்எம்எல் ஃபைலில் டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் பேக்கப் கான்டென்ட்ட பட்டன் கிளிக் பண்ணி இந்த இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணி சேவ் டு யுவர் கம்ப்யூட்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் ஒன்று டவுன்லோட் ஆகும் அதை நீங்கள் பேக்கப் பண்ணி வச்சு வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் என்ன இருக்குன்றது இது வந்து உங்களோட பிளாக் செட்டிங்ஸ் மொத்தம் இதில் இருக்கும் நம்மளோட போஸ்ட் கூட இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடிக்கடி அண்டு இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த பிளாகையே டிஸ்கார்ட் பண்ணி டெலீட் பண்ணி வேறு ஒரு பிளாக் யூஸ் பண்ணிங்க அதில் உங்களோட இங்கே இருக்கிற கான்டென்ட்டை மறுபடியும் அப்லோட் பண்ணணும்னா பேக்கப் பண்ணி அந்த எக்ஸ்எம்எல் ஃபைலை உங்களோட புது பிளாகுக்கு போய் இம்போர்ட் கான்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அந்த எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிங்களே அது இங்கே அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இந்த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் அண்டு உங்களோட பிளாகில் ஏதாவது வீடியோஸ் ஏதாவது நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே இடம் கொடுக்குறாங்க அதுதான் இந்த மேனேஜரோட வீடியோஸ் இப்போதைக்கு இந்த பிளாகில் வீடியோஸ் இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வீடியோஸ் வந்து பார்க்க முடியாது நெக்ஸ்ட் டெலீட் பிளாக் உங்களுக்கு இன்கேஸ் உங்களோட பிளாக் டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரிமூவ் யர் பிளாக் டெலீட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெலீட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டால் இந்த பிளாக் மொத்தம் டெலீட் ஆகிடும் டெலீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுப்பாங்க அண்ட் இந்த பிளாக் நீங்கள் டெலீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தொண்ணூறு நாட்கள் உங்கள் இந்த பிளாக் அப்படியே வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ரெஸ்டோர் பண்ணணும் மனசு மாற்றிட்டீங்கன்னா ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிங்க ஒரு வேலைன்னா இந்த பிளாக் இங்கே இருக்காது கம்ப்ளீட்டாக அதை தூக்கியிருப்பாங்க ஸோ டெலீட் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக யோசித்து பண்ணுற முடிவாக இருக்கட்டும் மற்றபடி நீங்கள் டெலீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மூன்றாவதாக இங்கே வந்து சைட் ஃபீட் சைட் ஃபீட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபீட் பர்னர் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்குது கூகுள்லேயே அண்ட் சைட் ஃபீட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு போஸ்ட்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி படி
அண்டில் ஜம்ப் பிரேக் அதாவது ரீட் மோர் டேக் வரும் இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட பேராகிராஃப் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணி அந்த அந்த இடம் வரைக்கும் நீங்கள் பிளாக் போஸ்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இங்கே இப்போதைக்கு இதை ஃபுல் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அது என்னென்னா போஸ்ட் ஃபீடு ரீடைரக்ட் யூஆர்எல் அதாவது உங்கள் போஸ்ட் ஃபீடில் வர அவங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் டைட்டில் யூஆர்எல் ஏதாவது மாற்றணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் அண்டு அந்த போஸ்டோட எண்டில் கீழே இருக்கிற ஃபுட்டர் கான்டென்ட் ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்கணும் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னா அது இங்கே கொடுக்கலாம் அண்டு அந்த டைட்டில் லிங்க் வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது லிங்க் பேஜ் போகணும் அண்ட் என்க்ளோஷர் லிங்க்னு சொல்லப்படுற ஏதாவது எம்பி த்ரீ ஃபைல் இல்லை பாட்காஸ்டிங் வேறு ஏதாவது மீடியா ஃபைல் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அதையும் அவங்க போஸ்ட் ஃபீட்லேயே கேட்கணும் கேட்கணும் மாதிரி கேட்குற மாதிரி நீங்கள் வழி வகு வழி வகுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் எஸ் சூஸ் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் இந்த இடத்துல எஸ் சூஸ் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபுல் சூஸ் பண்ணியே ஆகணும் இது ஷார்ட்டாக இருந்ததுன்னா இது வந்து யூஸ் ஆகாது ஸோ இப்போதைக்கு இந்த டிஃபால்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லேயே நான் விட்டுறேன் அதுதான் இந்த சைட் ஃபீடோட ஆப்ஷன் நாலாவது இந்த அடல்ட் கான்டென்ட் சொல்லப்படுற வந்து சொல்லப்படுற ஆப்ஷன் இதை வந்து நீங்கள் எழுதுகிற பிளாக் வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர்டு கண்டென்ட்டாக இருந்தது இல்லை பசங்க படிக்க முடியாத ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல எஸ் சூஸ் பண்ணி இந்த அடல்ட் கான்டென்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறது நல்லது அப்போ தான் வேறு யாராவது இந்த சிறுவர்கள் யாராவது இந்த பிளாகை விசிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏஜ் ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க இல்லை ஒரு வார்னிங் கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து சட்ட ரீதியாக உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் அடல்ட் கான்டென்ட் ஏதாவது போடுறதா இருந்தால் மற்றபடி நீங்கள் பை டிஃபால்ட் நோ தான் இருக்கும் இங்கே அண்ட் லாஸ்ட்லி இந்த கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் ஆப்ஷன் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் எப்படி லிங்க் பண்ணி உங்களோட பிளாகரில் லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அந்த யூஏ ட்ராக்கிங் ஐடி தான் இந்த இடத்துல நான் இந்த வெப் ப்ராப்பர்ட்டி ஐடின்ற ஃபீல்டில் இங்கே அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஸோ தேட்ஸ் இட் இந்த மீதி இருக்கிற செட்டிங்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இது இந்த ரெண்டு வீடியோஸ் இதுக்கு வந்து போட்ட இந்த ஹவு டு ஸ்டார்ட் அ கூகுள் பிளாகர் அக் பிளாக் அக்கௌண்ட் அந்த வீடியோவும் இந்த வீடியோவும் நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிளாக் ஃபுல் ஸ்விங்கில் நீங்கள் எழுதி நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அண்ட் இதில் அந்த பேசிக் செட்டிங்ஸ் இதை வச்சு நீங்கள் நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நான் நம் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கீழே கேளுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்டு மெனு ஐட்டம்ஸ் ஸோ ஒரு பிளாகில் மேலே நேவிகேஷன் மெனு இருக்கும் இல்லையா அபவுட்னு ஒரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அது ஒரு லிங்க் ஐட்டமாக இருக்கும் அண்ட் மற்றபடி நீங்கள் ஏதாவது லேபிள்ஸ் எதாவது க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஒரு மெனு ஐட்டமாக எப்படி கொடுக்கலாம் நெஸ்டட் மெனு ஐட்டம்ஸ் இல்லைனா மேலே மக்கள் வந்து ஈஸியாக கிளிக் பண்ணி போகிறதுக்கு உங்களோட வெப்சைட்டை நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்டு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது அருண் வணக்கம்